，接上集。经过三天的时间，李银虎留学墨西哥的手续这才办妥。银虎啊，我想在地都买套四合院。爷、哎、爷，你要买四合院干什么？四合院是我们国家的建筑瑰宝，以后肯定会升值的。而且我要是买一个好的四合院，下一次来地都就有落脚的地方了。娘啊，那爷爷明天我就陪你一块去买。永志啊，我们也没事，咱们一家人一起去吧。行，那就一起吧。第二天一大早。李永志就让马培武带着他们一群人去了大石栏。苏老师，你好啊，老马来了啊，李老板，这是这栋宅子的主人苏文苏老师，他是五道口大学的教授。苏老师，这是李永志李老板，这来自宝岛的大老板。介绍完双方之后，苏文就带着他们参观这套四合院。李老板怎么样？这套宅子行吧？我一听说他往外卖，赶紧就来告诉你了。这房子确实不错，不知道苏老师这套宅子准备卖多少钱？说实话，这套宅子我本来不想卖的，毕竟是我的祖产。但是没办法，我儿子要去阿美丽卡留学，钱不够，才不得已卖了这套宅子。这样吧，整套宅子连同里面的家具字画，你们要是全要的话，一百万。啥？你说啥？一旁的李永志还没张口说话，老毕太太直接大喊道：“这位先生，我看你文质彬彬的，以为你是个老实人，结果上来就开一百万，你怎么不去抢？是不是以为我们都是外地人，所以胡乱要价？”我可跟你说，老太太以前可是在京城有一个三进的宅子，我是知道行情的。你别漫天要价，当我们是土鳖。老太太，你这话说的可就不对了。我怎么漫天要价了？我这个宅子就值这些钱。哥、嗯，值这么些钱，你哪来的信心？你这个宅子除了大一点之外，还有哪好的？就凭那些奇形怪状的椅子和那些破字画吗？老太太，你不懂，不要在那里瞎说。那个叫官帽椅，材质都是正宗海南黄花梨，都。都是好东西，还有我的那些画，可是明代大收藏家向原店收藏的，画上面都是有价格的。七十五斤，你懂什么意思吗？明代七百五十两银子买的画会不值钱吗？在这一瞬间，老毕太太都震惊了。他当然知道古代七百五十两银子是什么概念，不然老毕太太的脑海里浮现出另外一幅画。我记得那幅小鸡啄米图上面写的好像是五十五斤，那岂不是说那幅画是花了五百五十两银子买的？李银川，你这个兔崽子，你这是帮老太太我当猴耍呢？你给我等着！行了，你们再回去好好想想吧，请回吧。李老板，咱实话实说啊，你们今天这杀价的方式真是有点过了，没这么杀价的，你这不是杀价，是在当面侮辱人家。不好意思啊，裴武今天纯属意外，我这老嫂子也不懂四合院，她也是好心。这样，你帮我再联系一下房主吧，等改天我再来看看。你放心，一百万的价格我接受了。李老板，我这次可全是看在你的面子上，我去厚着脸皮再联系一下。要是下次再来这么一出，我可得骂街了。放心吧，绝对不能麻烦了。与此同时，另外一边的李银川在启功老爷子和李成儒的带领下，来到一处四合院门前。这就是我说的那个特别好的四合院。李银川定睛一看，就感觉宅子不错。有人在家吗？谁呀、啊？你好，我叫李银川，听说你是卖四合院，就想过来看看，怎么称呼？我叫苏文，你们好。既然你们是来看房子的，我也不跟你们废话了。我先给你们介绍一下，我家祖上是郑白旗，出过一个左右梅勒额珍，也就是夫妻主，才留下了这个宅子。郑白旗的左右梅勒额珍，你家祖上是那哪是的？老爷子，您说的对，请问您是？我叫启功。原来是你老人家，以前我一直听我父亲提起您的大名，一直无缘得见，想不到今天见到真人了，快请进，快请进。你父亲是谁？我父亲叫苏三强，原先也是五道口大学的教授。想不到你是三强的儿子，我当年还和他喝过几顿酒。你爹身体好吗？我爹年前过世了。嗯想不到当年一别，他就这么走了。老爷子，快里面请。李银川，不知道你是哪里人啊？我是吉省的。那你来帝都买房子是为了什么啊？我弟今年考上了燕京大学，我妹后年也要考去五道口大学，全家都要过来。我正好手里有点闲钱，就想在帝都买几套宅子。你妹后年考五道口大学，这口气不小啊！我就是五道口大学的老师，你妹学习挺好吗？考我们五道口大学有把握吗？还行吧，我妹现在是吉省师大附中尖子班的第一名。吉省师大附中我听说过，那是吉省最好的高中。中那考五道口大学问题不大，你有两个好弟弟妹妹啊。对了，苏老师，你是为啥要卖房子啊？别提了，我那不成器的儿子，硕士去个阿美丽卡留学公费都考不上，只能去个私立的大学。这不钱不够吗？还得我卖了祖宅。不知道你儿子去什么学校啊？斯坦福。我靠，能去全世界最好的私立大学，你还这么不爽，还说不成器？难怪刚才问我弟弟妹妹的学习是在这等着我呢。苏老师，你儿子不会是去哈佛公费考不上吧？你怎么知道的？我就觉得看你这风采，你儿子除了哈佛，有可能不行，其他。
肯定行，当然就是哈佛，我估摸着等到博士也行了。两人相视而笑，一时间，苏文看着李银川的好感又多了几分。随后，苏文带领着李银川他们参观了整个宅子，当然，李银川也看到了那张原价75斤没有落款。苏老师，我记得没错的话，您带大收藏家向原店最喜欢在自己收藏的画上直接写上收藏价格。这里有一个原价75斤，应该就是向原店收藏过的画。不知道这幅画是谁画的？这幅画我父亲以前找紫禁城博物院的人鉴定过，应该是范宽的手笔。正好启功老爷子也在，老爷子，您帮我鉴定一下这个是范宽的画吗？行了，老头子，我来看看。启功老爷子拿着一个放大镜看了半天，最后回头说道：“看画风和范宽的林流独作图的风格极像，我觉得是范。”范宽的真迹，苏文，你真舍得把这幅画连同宅子一起卖掉？没办法，孩子去阿美丽卡留学了，我和我夫人也打算一起去阿美丽卡。这幅画也带不出去，这边也没什么亲戚了。我看这里银川小伙不错，又是您的朋友，要是他买了我这个宅子，这幅画就随带着赠与他了。谢谢苏老师，苏老师，不知道你这个房子要卖多少钱？苏文正要回答。院子外一个声音响起：“苏老师，我们又来了。这几个土鳖怎么又来了？”此时从外面进来的不是旁人，正是老毕太太一家人和李永志。看到了李银川，老毕太太也是一愣：“银川，你怎么在这？”三姨，我跟着朋友过来看他四合院，想买一个